अलकम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमारे नाइन्थ और टेंथ के क्वेश्चन नंबर फाइव बी ए डायलॉग राइटिंग का जो पुट द फॉलोइंग डायलॉग इन प्रॉपर ऑर्डर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव बी बी दैट इज़ बी वन बी जिसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन जो रहता है सब क्वेश्चन वो दो मार्क के लिए आता है और आपको कंप्लीट द डायलॉग यानी क्वेश्चन सवाल दिए जाते हैं लेकिन उनके जवाब जो है वो हमें लिखने पड़ते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट एस कंटिन्यू विद द वीडियो पहला सवाल आपको दिया गया है देखो डू यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज विच स्टोरीज डू यू लाइक टू हियर द मोस्ट तो जैसे मैंने अभी किया आपको भी वैसे ही करना है आपके पहले आपको क्या करना है जब आपको दो सवाल दिए गए हैं पहला सवाल पढ़कर उसका जवाब लिखने से पहले दूसरा सवाल जो है वो भी सही से पढ़ लेना जैसे यहाँ पर देखो है डू यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज यहाँ पे याद रखो आपके सवाल बहुत आसान रहते हैं लेकिन जब दोनों सवाल आप साथ में पढ़ेंगे इसकी वजह से आपको आंसर लिखना बहुत आसान रहेगा तो जैसे पहला सवाल है क्या आपको सोते वक्त कहानियाँ सुनना पसंद है फिर किस तरीके की कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो यहाँ पर याद रखो जब आपको शुरू का सवाल रहता है कि डू यू आर यू तो यहाँ पर मोस्टली आपका आंसर जो है येस और नो में रहता है ये याद रखो और जो सेकंड वाला रहेगा उसका आंसर शायद ज़रा एक लाइन या फिर पाँच छः वर्ड्स का ऐसा हो सकता है तो मेरा जैसे पहला सवाल है डू यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज यस आई लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज यहाँ पर अगर आप यस yes लिखते हैं तो भी काफ़ी काफ़ी है ये सही तरीका है एक्चुअली क्योंकि वर्बल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस पूरा लिखना है ताकि आपको लगे कि नहीं ग्रामेटिकली मेरा आंसर भी सही हो जाए और जैसे एग्जामिनर पे भी आपको बोलते हैं ना सही से इम्प्रेशन डालना है पेपर के पेपर में आपके राइटिंग का स्ट्रक्चर सही है तो आप ये ऐड कर सकते हैं आपको पता है कि यस लिखने के बाद यू यानी जो प्रोनाउन है इसका सही चेंज करना है कि यस आई लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज यानी आपको बचा हुआ सवाल जैसे कि जैसे आंसर में उतारना पड़ता है यह हुआ वर्बल क्वेश्चन आंसर की खासियत है ये कि सिर्फ येस और नो डालो और आगे का जुमला अगर नो है तो यहाँ पर नेगेटिव करना है और येस है तो सेम टू सेम नीचे कॉपी करना है इस तरीके से आपका एक मार्क फिक्स हो गया और बचा दूसरा सवाल विच स्टोरीज डू यू लाइक टू हियर द मोस्ट तो ये याद रखो दोनों में से एक सवाल अगर वर्बल होता है यानी येस नो टाइप है तो दूसरा सवाल ज़रा चेंज होगा जैसे डब्ल्यू एच होगा जिसका जवाब हमको खुद सोच कर लिखना है जैसे यहाँ पर देखो विच स्टोरीज डू यू लाइक टू हियर द मोस्ट यहाँ पर याद रखो आपको ध्यान से ये दिख रहा है कि सवाल जो पूछा जाएगा ये किसी भी आपके लेसन के ऊपर डिपेंड नहीं है ये कम्प्लीटली आपको खुद सोच कर लिखना है तो यहाँ पर आपकी राय आपकी पसंद आपको लिखनी है जैसे यहाँ पर है विच स्टोरीज डू यू लाइक टू हियर द मोस्ट तो सोते वक्त आपको कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद है तो यहाँ पर आप कोई भी डेल सकते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है आई लाइक टू हियर फेर फेरी टेल्स एंड एडवेंचरस स्टोरीज एज वेल यानी मुझे सोते वक्त कहानियाँ फेरी टेल्स जो है वो भी सुनना पसंद है वेर एज एडवेंचरस ये कहानियाँ सुनना भी उतना ही पसंद है ओके okay? तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में मैंने जो हिंट्स दे वो याद रखो आपको पहला सवाल मोस्टली वर्बल रहेगा यानी येस नो टाइप उसका जवाब रहेगा अगर येस yes है तो आगे का जुमला सेम टू सेम नीचे उतारना है अगर नो no है तो आगे का सेंटेंस नेगेटिव करके नीचे लिखना है और जो सेकंड रहेगा वो डब्ल्यू एच टाइप है ये भी हमको अपने ज़बान में लिखना है लाइक अपने जो अपनी पसंद है अपना जवाब है वो लिखना है दूसरे का कॉपी करके नहीं लिखना है ओके बट रिमेंबर दैट दीज क्वेश्चन आर वेरी ईजी टू राइट ओके तो आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ और दिए गए वो देखो हैव यू एवर लॉस्ट योर वे हाउ डिड यू मैनेज दिन क्या आपने कभी आप रास्ता भूले हैं आपका अगर हाँ तो आपने कैसे मैनेज किया आपने वापस आप अपने अपने मंजिल की तरफ बोलो या सही रास्ते पर कैसे आए तो यहाँ पर सवाल वापस रिपीट करती हो देखो हैव यू एवर लॉस्ट योर वे हम कुछ भी अज्यूम करके लिख सकते हैं यस वेन आई वॉज इन मुंबई जी जब मैं मुंबई में थी या मुंबई में था तब मैं एक बार रास्ता खो गया था देन हाउ डिड यू मैनेज देन फिर आप कैसे भला आपने सही रास्ते पर आए या फिर कैसे मंजिल तक पहुँचे सिंपल अगर आपको सही जो आंसर नहीं आता है हम कुछ भी सोच कर लिख सकते हैं लकी लिया है हैड अ मोबाइल सो आई कॉल्ड अप माई फादर यानी मेरे पास मोबाइल था तो मैंने मेरे फादर को फ़ोन कर दिया और उन्होंने मुझे आके पिक कर दिया ओके okay? तो इस तरीके से याद रखो आपको जो जवाब रहेंगे वो इतने ही सिंपल वन या एट द मोस्ट टू लाइन्स के होने चाहिए उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है दो मार्क्स के लिए आपके दो जुमले काफ़ी दे आर मोर देन इनफ 
लेकिन इफ़ यू कैन राइट मोर जैसे दो लाइन का लिखना है पॉसिबल है आपको देन यू कैन राइट रिमेंबर हमको खुद का एक्सपीरियंस लिखना है हमारे फीलिंग्स लिखने हैं तो यहाँ पर कुछ मगिंग अप करके लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट सवाल देखो विच इज़ योर फेवरेट बुक एंड वॉट टाइप ऑफ बुक इज़ इट आप की पसंदीदा बुक कौन सी है और वो किस किस्म की है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है द ट्रॉबिनसन क्रूसो इज़ माई फेवरेट बुक और ये किस किस किस्म की है किस टाइप की है तो इट इज़ एन एडवेंचरस स्टोरी बुक राइट रॉबिनसन क्रूसो एक एडवेंचरस बुक है अभी ये सवाल आपको आते ही रहते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे करते कहते हैं नाइन्थ एंड टेंथ के कि उन्होंने ज़्यादातर इंग्लिश नावल्स बोलो या इंग्लिश कहानियाँ ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं होती तो आपको उस वक्त नाम नहीं पता रहते राइट right? तो क्या करना है आपको ऐसे एग्जाम्पल्स जो दिए रहते हैं जैसे अभी यानी मैं मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है रॉबिनसन क्रूसो क्या है एडवेंचर स्टोरी बुक है तो इस कदर आप किसी दो चार स्टोरीज़ के नाम याद करके रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे उसकी आसानी से मदद हो सकती है और वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर अगर ऐसा सवाल आता है तो लिखना है क्योंकि किताबों पर भी आपको ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं देन विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड विच टॉपिक डू यू लाइक द मोस्ट आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद करते हैं आप तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमन दैट इंग्लिश माई फेवरेट सब्जेक्ट आई रियली लाइक इंग्लिश मुझे इंग्लिश सच में पसंद है एंड विच टॉपिक डू यू लाइक द मोस्ट तो आई लाइक टू लर्न ग्रामर टू मास्टर दिस सब्जेक्ट ये आंसर भी काफ़ी हद तक आप लिख सकते हैं कि मुझे ग्रामर सीखना ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई वॉन्ट टू मास्टर दिस लैंग्वेज मुझे इस लैंग्वेज पे क्या करना है कमांड हासिल करनी है सो दिस कैन ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट वट टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड वाई डू यू रीड दिस बुक्स तो आपको किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद है और क्यों तो यहाँ पर जवाब हो सकता है दैट आई लाइक टू रीड एडवेंचरस एंड डिटेक्टिव स्टोरीज अभी कुछ बॉयज़ बोलो या इवन गर्ल्स हम कह सकते हैं कि हमको एडवेंचरस कहानियाँ पसंद है या फिर डिटेक्टिव स्टोरीज भी पसंद है क्यों तो रीज़न इसका हम दे सकते हैं दैट दे मेक मी करेजियस एंड ऑल्सो क्यूरियस यस ये कहानी पढ़ने से हम हिम्मत वाले हम हमारी हिम्मत भी बढ़ती है हौसला बढ़ता है एंड क्यूरियोसिटी बढ़ती है राइट right? हम कुछ बातें कैसे डिटेक्टिव यानी उसको बोलते ना हम तहकीक कैसे करनी है ये बातें जानना या समझना ज़्यादा पसंद करते हैं देन नेक्स्ट है इज़ देर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू हैव द मोस्ट वाई डू यू वॉन्ट इट क्या आपको ऐसी कोई चीज़ है उसको हासिल करना ही है और वो कौन सी है तो ये आंसर आपके ऊपर है मैंने फिर भी आपको दिया है सैम्पल के तौर पर कि येस आई माई ओन लैपटॉप आई वॉन्ट टू हैव माई ओन लैपटॉप तो मुझे खुद का लैपटॉप मेरा चाहिए ऐसी बहुत मेरी क्या है तमन्ना है एंड वाई फिर क्यों भला आपको आपका लैपटॉप चाहिए खुद का सो दैट आई कैन लर्न न्यू थिंग्स ऑन माई ओन तो लैपटॉप रहने से जैसे मोबाइल पे भी हम कर सकते हैं लेकिन लैपटॉप आपको पता है जैसे उसका बेनिफिट ज़्यादा रहता है कम्पेयर टू मोबाइल सो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर हमको कुछ नई चीज़ें एडवांस चीज़ें सीखने में बहुत आसानी रहती है देन नेक्स्ट डू यू डू योर पेरेंट्स स्कूल डू एंड हाउ डू यू फील दैट टाइम क्या आपके वालदे आपको चिल्लाते हैं डांटते हैं फिर आपको कैसा लगता है जवाब येस ऑफकोर्स माई पेरेंट्स कोल्ड मी समाइम्स मेरे वालदे मुझे कभी कभार चिल्लाते हैं समटाइम्स दे डू स्कोल्ड तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर अभी पूरा जुमला नहीं दिया है येस समाइम्स माई पेरेंट्स कोल्ड मी नहीं मैंने शॉर्ट में दिया है दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड रिमेंबर ये भी सही है क्योंकि आपको इसके पहले जब हमने प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन आंसर्स की बोलो उसमें हमने प्रैक्टिस किया है कि किस तरीके से हमको वर्बल क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना है तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है हाउ डू यू फील दैट टाइम जब आपको आपके वालदे चिल्लाते हैं आपको कैसा लगता है आई फील नर्वस बट ऑल्सो एडमिट माई मिस्टेक्स ऑफकोर्स जब मुझे मेरे वालदे चिल्लाते हैं तो मुझे क्या होता है थोड़ा नर्वस फील होता है लेकिन यस yes, अगर मेरी गलती है तो मेरी गलती आपको मैं मानता भी हूँ मानती भी हूँ Which games do you like the most and which one is your most favorite? तो यहाँ पर एक कॉमन सवाल पूछा जा सकता है आपको कि आपका पसंदी आपके पसंदीदा खेल कौन कौन से हैं और उसमें से भी ज़्यादा या सबसे फेवरेट आपका कौन सा है गेम तो हम जवाब के तौर पर लिख सकते हैं आपकी चॉइस है लेकिन मैंने यहाँ पर दिया है देखो आई लाइक क्रिकेट फुटबॉल एंड ऑल्सो चेस लेकिन सबसे पसंदीदा कौन सा है विच वन इज़ योर मोस्ट फेवरेट तो आई सेट चेस वाई बिकॉज चेस इट शार्पन्स माई ब्रेन ये क्या करता है मेरी मेरे ब्रेन को मेरे दिमाग को और तेज करता है देन नेक्स्ट 
हु बिटवीन योर पेरेंट्स इज योर मोस्ट फेवरेट वाई डू यू लव हिम हर और दैम आपको आपके वालदे में जैसे अम्मी और अब्बा दोनों में से ज़्यादा कौन पसंद है और क्यों तो यहाँ पर जवाब आप चेंज कर सकते हैं कभी कोई अम्मी या अब्बा के बारे में भी लिख सकता है लेकिन मैंने एक जनरल आंसर दिया है आई लव देम बोथ मैं दोनों को भी उतनी ही उतना ही प्यार करता हूँ और वाई सो क्यों भला क्योंकि बिकॉज दे अंडरस्टैंड मी वेरी वेल लाइक माई फ्रेंड्स टू क्योंकि वो मुझे मेरे दोस्तों के जैसे क्या करते हैं समझ लेते फ्रेंड्स प्लीज़ करेक्ट दिस पहले वेर हैड यू बीन फॉर अ पिकनिक रिसेंटली वाई डिड यू सेलेक्ट द स्पॉट आप जस्ट हाल ही में कहीं पिकनिक पर गए थे तो वो कहाँ गए थे और आपने वही जगह क्यों चुनी भला तो यहाँ पर जवाब के तौर पर आप स्पॉट कुछ भी दे सकते हैं वजह कुछ भी दे सकते हैं लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है वेर हैड यू बीन फॉर द पिकनिक फॉर अ पिकनिक रिसेंटली आई हैव रिटर्न महाबलेश्वर क्यों भला बिकॉज जस्ट एक्चुअली वी ऑल वॉन्टेड टू रेस्ट एंड पीस ऑफ माइंड आफ्टर दिस कोरोना ट्रामा यानी कोरोना ने सच में सबके दिमाग पर इतना गहरा असर कर दिया है कि लोगों को एक्चुअली पीस की यानी सुकून की बहुत ज़रूरत है हम इसी वजह से क्या करे थे हम महाबलेश्वर गए थे नेक्स्ट डू यू लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज वाई डू यू लाइक इट आपको ऑनलाइन स्टडीज़ पसंद ज़्यादा है या ऑफलाइन और क्यों भला क्यों वो पसंद है तो जवाब के तौर पे हम कह सकते हैं दैट ऑफलाइन ऑफ कोर्स मेरा जवाब है कि ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही बाबा बेहतर है क्यों वाई तो यहाँ पर मैं जवाब दे सकती हूँ दैट इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड मेनली इंटरेक्टिव तो यहाँ पर हम जवाब दे सकते हैं कि ये ज़्यादा असरदार है और सेकेंडली इंटरेक्टिव यानी हम टीचर्स के साथ क्या कर सकते हैं सामने सामने बात कर सकते हैं नेक्स्ट वट डू यू वॉन्ट टू बिकम वेन यू ग्रो अप वाई सो आपको बड़े होने के बाद क्या बनना है या फिर वट डू यू वॉन्ट टू डू तो यहाँ पर सवाल के तौर पर देखो मुझे क्या करना है या बनना है तो मैंने यहाँ पे सिंपल आंसर दिया है एम एस सी एग्री यानी एग्रीकल्चर इस सब्जेक्ट में मुझे एम एस सी करनी है वाई सो क्योंकि थोड़ा ये चौंकाने वाला जवाब होता है कि एग्री क्यों करना है खेती में क्यों जाना है तो जवाब हो सकता है कुछ अलग आई वॉन्ट टू हेल्प ऑल द फार्मर्स विथ माई न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स एंड अपलिफ्ट दैर स्टेटस बींग सीनियर सिटीज़न येस ये आज की बोलते ना आज की तारीख की ज़रूरत पकड़ते हुए महसूस करते हुए हम ये जवाब लिख सकते हैं कि मुझे न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके या फिर जो मेरी आइडियाज़ है उनका इस्तेमाल करके मेरे फार्मर्स को हमारे किसानों को मुझे क्या करना है मदद करनी है एंड ऑल्सो उनका जो स्टेटस है उनका जो एक्चुअली रुतबा होना चाहिए उसको मैं क्या करना चाहता हूँ अपलिफ्ट करना चाहता हूँ एज अ सीनियर सिंसियर सिटीज़न क्योंकि मैं सच में एक सिंसियर सिटीज़न हूँ और मैं चाहता हूँ कि फार्मर्स को उनका हक मिले ओके नेक्स्ट सवाल है टेल मी यूनिक वे टू सेलिब्रेट आर बर्थडे एंड हाउ इज़ दैट यूनिक आपको अगर आपका बर्थडे यूनिक तरीके से कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करना है तो क्या तरीका हो सकता है कोई ऐसा भला जो तुमको पता है और वो क्या है तो जवाब के तौर पर हम लिख सकते हैं दैट येस प्लांटिंग न्यूट्रीज हम नए प्लांट्स लगा सकते हैं प्लांटेशन कर सकते हैं तो ये यूनिक कैसे हुआ राइट हाउ इज़ दैट यूनिक ये तरीका यूनिक कैसे हुआ हटके कैसे हुआ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट विल नॉट ओनली मेक मी हैप्पी बट ऑल्सो द अर्थ क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही खुश नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया को अर्थ को खुश करेगा डू यू लाइक अर्बन और रूरल लाइफ वाई डू यू लाइक इट आपको गाँव की ज़िंदगी अच्छी पसंद है या शहर वाली और क्यों भला तो जवाब देखो मैं लिख सकती हूँ दैट मुझे आई प्रीफर रूरल लाइफ मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद है वाई क्यों भला बिकॉज इट इज़ अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ क्योंकि ये एक खुशी खुशी भरी लाइक खुश नुमा ऐसी ज़िंदगी है प्लस पीसफुल यानी सुकून भरी ऐसी ज़िंदगी है डू यू बिलीव इन गॉड वाई डू यू बिलीव इन हिम क्या तुम भगवान पर अल्लाह पर खुदा पर यकीन करते हो गॉड पर यकीन करते हो क्यों तो जवाब हाया नामे देना है येस आई डू मैं यकीन ज़रूर करता हूँ और क्यों करते हो बिकॉज इट एनकरेज मी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉरल सपोर्ट इन माई हार्ड वर्क एंड इन डेस्पेयर ऑल्सो तो यहाँ पर जवाब है कि जब मैं प्रे करता हूँ जब मैं यकीन करता हूँ खुदा पर अल्लाह पर तो उसकी वजह से मुझे हौसला मिलता है इतना ही नहीं मेरी मेहनत में वो मुझे क्या करता है मॉरल सपोर्ट देता है एज वेल एज जब मैं डिस्पेयर यानी मैं अगर किसी गम में हूँ राइट right? तब मुझे वो क्या करता है उसमें से बाहर आने के लिए सपोर्ट करता है सो दैट इज़ वाई आई बिलीव इन गॉड 
डू यू स्टडी सिस्टमेटिकली क्या तुम सिस्टमेटिकली पढ़ाई करते हो यस yes, करता हो तो उसका तरीका क्या है हाउ डू यू डू दैट तुम कैसे स्टडी करते हो आई प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर एवरी डे एंड फॉलो इट रेगुलर यानी मैं रोज़ के लिए रोज़ाना के लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और उसको वक्त पर फॉलो करता हूँ डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी वाई बट क्या तुम एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करते हो यानी जो भविष्य वगैरह बताते हैं ना उनके ऊपर यकीन करते हो क्यों भला तो यहाँ पर जवाब देखो है हाया ना होगा नो आई डोंट बिल्कुल नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता क्यों वाई बट बिकॉज इट इज़ बेजलेस एंड मेक्स अस इम कम्पिटेंट यानी इसको कोई बेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की कोई बेज नहीं है राइट right? और इसकी वजह से हम क्या करते हैं पूरी तरह से उस एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड रहते हैं कि अभी दो दिन से ये होगा चार दिन से वो होगा वी बिकम इनकम्पिटेंट हम खुद कोशिश नहीं करते देन डू यू बिलीव इन रूमर्स वाई डोंट यू क्या तुम अफवाहों पर यकीन करते हो क्यों नहीं तो यहाँ पर जवाब है दैट नो आई डोंट बिलीव इन रूमर्स बिकॉज वाई डोंट यू बिलीव दैन क्योंकि देर इज़ नो थ्रूथ इन दैम क्योंकि उनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती नेक्स्ट दैट्स इट यहाँ पे हमारा सवाल नंबर दो भी होता है हमने जितने पॉसिबल हुए वैसे कवर करने की कोशिश किए हैं क्वेश्चन आंसर्स आपको थोड़े बहुत हिंस भी मैंने वीडियो में दिए हैं इसके अलावा अगर कोई नए क्वेश्चन मैं बनाती भी हूँ तो डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर और यहाँ पर भी आपको टू आउट ऑफ टू मार्क्स मिले इसके लिए मैं आपको उतना एज ए सेट कि थोड़ा सा सपोर्ट करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफि